inicio la reunión de hoy. La idea de hoy es revisar algunos parámetros, algunos conceptos básicos en la evaluación radiológica de la cadera en el niño, eh, ver algunas de las medidas que están descritas históricamente y, y que todavía deberíamos estar utilizando, algunas que han persistido en la historia y otras que, que se usan con menos frecuencia, pero que también pueden ser útiles. Y eh, pues este fue el tema que inicialmente se acordó con el doctor Simón y con el doctor Saraza, y la idea es en otra reunión más adelante revisar pues ya la parte de esta misma evaluación radiológica, pero ya en el adolescente y en el adulto joven. Listo. Entonces vamos a, a empezar. Entonces, recordando rápidamente la embriología de la cadera, entonces vamos a tener que la cadera eh, se empieza a desarrollar alrededor de la cuarta semana del embarazo porque se van a producir estas yemas de las extremidades, primero la extremidad superior y luego la extremidad inferior, que a las seis semanas, como se observa en la imagen de su derecha, el hueso del fémur y de la pelvis, que en este momento son básicamente cartílago, están unidos y a medida que van pasando los días estos se separan y forman componentes independientes eh, que alrededor pues, de, de esta cadera, de este setáulo, va a haber unos núcleos de osificación primarios, uno del ilíaco que se va a desarrollar a las 8 semanas, otro isquiático que se va a desarrollar a las 12 y el cúbico que se va a desarrollar a las 16 semanas, que va a ser el último, y que alrededor de estas 16 semanas también ya se puede ver osificado el femur proximal hasta el punto del trocánter menor, y que ya a las 20 semanas vamos a tener como tal lo que sería una articulación de la cadera con todos sus tejidos blandos, cápsula y ligamentos ya conformados. En cuanto al desarrollo postnatal, entonces esos centros de desificación primarios que ya habíamos mencionado, se van a, van a confluir, se van a juntar a nivel del cartílago eh, trirradiado del acetábulo. Este cartílago trirradiado va, pues, como va a ser el que evita que estos núcleos se unan y van a formar una estructura circular alrededor de esa cabeza femoral rodeándola y durante el desarrollo se va a ir formando lo que es la parte inicial del acetábulo. Ya cuando los niños van creciendo, se van a desarrollar unos centros de osificación secundarios que van a dar origen a las paredes del acetábulo. Entonces, el púbico va a dar origen a la pared anterior, el isquiático a la posterior y el ileaco a la superior. Y estos núcleos de osificación secundaria van a terminar su osificación alrededor de los 13, 14 años, dependiendo si es niño o niña. Y esto va a cambiar la medida de esa cobertura que podemos ver en el acetábulo, ya que recordemos que la radiografía solo nos va a mostrar la parte ósea, no la parte cartilaginosa, entonces digamos que medidas que impliquen el cubrimiento de estas paredes pueden ser alteradas, si solo tenemos en cuenta la parte que se ve en las radiografías. La radiografía entonces con la que vamos a contar o que va a ser nuestro caballo de batalla va a ser la radiografía AP de caderas comparativas, es la que más información nos va a brindar, la que nos va a permitir hacer una evaluación confiable y un seguimiento, va a ser un estudio que ya está estandarizado y es reproducible y va a ser el estudio pues indicado para el seguimiento de la mayoría de los pacientes. Recordemos entonces que la ecografía va a estar indicada en esos pacientes por debajo de los cuatro meses, donde el componente es principalmente cartilaginoso y que a medida que los pacientes van creciendo y estos núcleos de osificación van aumentando su tamaño, pues esa ventana ecográfica se va a cerrar y ya no va a permitir una evaluación tan adecuada. Pero el día de hoy pues no vamos a ahondar en la parte de la ecografía. ¿Cómo se debe tomar bien tomada la radiografía? Entonces el paciente debe estar en decúbito supino, con una rotación interna de las caderas de unos 15 grados. El rayo debe estar centrado en un punto medio entre la sínfisis del pubis y la espina ilíaca y las espinas ilíacas antero superior. Debe estar más o menos a un metro veinte del chasis. La punta del coxis y de la sínfisis deben estar alineados. Los alerones ilíacos y los agujeros obturadores deben ser simétricos. En los niños más pequeños eh, se, se da una leve flexión de la cadera para corregir pues, esa inclinación pélvica.
y en pacientes que ya sean mayores de 5 años o que obedezcan instrucciones, se puede incluso hacer la radiografía de pie cumpliendo estos mismos parámetros para ver cómo se comporta esa articulación en respuesta a la carga del peso corporal. ¿Qué debemos analizar en la radiografía? Entonces, aparte de todas las medidas que ya vamos a entrar a, a, a conversar una por una, hay que hacer también un, como un paneo general de la radiografía, ver esa anatomía, ver esa morfología de la cadera, que también va a ser muy importante. Debemos ver dónde está la cabeza femoral, qué forma tiene el acetábulo, cuál es la relación entre esa cabeza femoral y el acetábulo. Siempre en los niños va a ser de gran ayuda tener el comparativo, o sea, mirar el otro lado a ver si está simétrico o asimétrico pero también debemos tener las herramientas para valorar estas caderas sin necesidad de comparar, porque en muchos casos las patologías en la cadera en los niños van a ser bilaterales, entonces pueden ser falsamente interpretadas como radiografías normales simplemente porque se ven simétricas y ahí es donde juega un papel importante la experiencia de la persona que está evaluando la radiografía. Si tenemos un orden y seguimos unos pasos secuenciales, este examen, esta visualización de la anatomía grande de la cadera, debería ser reproducible y siempre deberíamos seguir el mismo orden. Ya cuando tenemos una radiografía que siga en teoría los parámetros que ya mencionamos de cómo se debería tomar, pues lo primero va a ser verificar si esa radiografía sí está bien tomada. Entonces, lo primero va a ser ver ese cociente de rotación de la radiografía cómo está. Lo que vamos a hacer entonces es medir el ancho de los agujeros obturadores en la parte donde estén más ancha y se va a dividir el agujero derecho sobre el izquierdo y nos debería dar una, un, 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 mar, una, un rango entre 1.8 y 0.56 que ahí estaría pues dentro de la normalidad. Recordemos que si la rotación es mucha, ya los índices acetabulares y las otras medidas no van a ser confiables pero que también es muy difícil tener una radiografía perfecta en un niño muy pequeño, pues que no va a ser colaborador con el examen. Lo siguiente sería evaluar la inclinación pélvica. Entonces, en la inclinación pélvica lo que vamos a trazar es una línea que va desde el punto más alto del isquion hasta la sínfisis del pubis. Esta línea pues, nos va a dar un ángulo en el punto donde confluyen y... Eh, también nos va a alterar la medición. Entonces vamos a tener que esto, este ángulo que se encuentra ahí en la sínfisis del pubis debería ir disminuyendo a medida que aumenta la edad del niño, pero que si está alterado, como si estuviéramos tomando una entrada o una salida de pelvis, esto va a impactar directamente cómo se ve el índice acetabular. Si la pelvis está hacia atrás, el índice acetabular va a aumentar. Si la pelvis está hacia adelante, ese índice acetabular va a tender a disminuir. También vamos a poder sacar un índice de inclinación pélvica descrito por Val y Comeda. Entonces se va a tomar la distancia entre ese, el, el, la sínfisis pues, a nivel del pubis hasta la línea H y otra distancia hasta del, de la altura del agujero obturado. Se, se va a realizar esta división y el, y el rango normal en el que debería estar es entre 1.2 y 0.75 para estar pues como en una relación de normalidad. Recordemos pues que la radiografía perfecta sería que nos diera exactamente uno, ya que tendría la misma distancia entre ambas medidas, pero que en, en estos pacientes es difícil lograr ese tipo de imágenes. Otra de las líneas que vamos a ver es la línea de Shenton. La línea de Shenton, descrita pues por, por el autor del mismo nombre, Edward Shenton, lo que describe es una línea, un arco que va del borde inferior de la rama superior de, del agujero obturador hasta la metáfisis femoral medial, que debería ser una línea suave, que no esté rota y que nos indica que hay una continuidad y un adecuado posicionamiento de esa cadera. Que esta línea, cuando hay alteraciones en la rotación al momento de la radiografía, se puede romper, pero que hay algunas imágenes en, en la radiografía y en la apariencia del cuello femoral que nos ayudan a, a discriminar que esto es por la rotación y no por una luxación de la cadera, como un trocánter menor prominente a una en la que no se debería ver, 
un aumento en ese valgo del cuello, una asimetría en la longitud de la, del cuello medial y del cuello lateral que nos indican que hay una rotación de la cadera. También eh, acaba de ser muy importante estar pendientes, lo que hablamos ahora de la comparación de las caderas cuando las dos están enfermas, en este caso lo que tenemos es una cadera que está luxa bilateral, pero que si un ojo inexperto la mira podría interpretar mal ese arco de Shenton y verlo continuo a nivel del trocánter menor y no de la metáfisis proximal medial del pelo. La línea de Calvé o línea cervicoiliaca va a ser una línea complementaria a la de Shenton. Esta va a describir pues también una línea que debe ser suave y que no debe estar rota entre el alerón ilíaco y la metáfisis lateral del cuello femoral. Otro de, los, eh, de las líneas descritas es el paralelograma de Coptis, que se va a trazar una línea desde la metáfisis medial y lateral del fémur al borde inferior y superior del acetábulo, que si la, cabeza está, que si la cadera perdón, está reducida debería dar un cuadrado o un rectángulo, y que cuando hay una luxación, como se ve en la imagen de la derecha, pues esto nos va a dar una forma romboidea. Esta medida pues, va a ser útil y es sencilla de realizar cuando no hay osificación de la cabeza y nos ayuda pues, como a, a tratar de establecer un diagnóstico en esos pacientes donde la imagen está dudosa o todavía es una cadera muy inmadura. Las líneas de Hillranger y Perkins, que son las líneas pues, más conocidas por todos, la línea H y la línea P, la H va a ser una línea transversa que va a unir el punto más caudal del ilíaco en el trirradiado de ambas caderas y la P va a ser una línea vertical a ese borde acetabular en la parte más lateral del acetábulo y que va a ser perpendicular a la línea H. ¿Sí? Estas líneas entonces nos van a dar unos cuadrantes que nos van a permitir interpretar y empezar a clasificar esa cadera si está en una posición normal o no. La normal entonces estaría en, un, en la posición inferomedial, la, la, si está en la posición eh, superior medial, estaríamos hablando de una cadera que está subluxada, si está en la inferior lateral vamos a tener una cadera con una luxación baja y si está en la superior lateral vamos a tener una cadera que está con una luxación alta. Y ya de esta clasificación inicial, de estos posicionamientos iniciales, pues van a salir la clasificación internacional de luxación de cadera y la clasificación de tonis, que realmente pues, no son el, el enfoque del día de hoy. Otra de las posibles medidas descritas que podemos utilizar para ayudarnos va a ser el, el triángulo epificiario de Mittelmeier. Este triángulo va a ser un triángulo equilátero que va a tener la base en la metáfisis proximal del fémur y la epífisis se supone que debe aparecer cuando se vaya a osificar en el vértice craneal de este triángulo como lo vemos en la imagen. Entonces, si tenemos trazadas las líneas H y la línea P, esto nos va a ayudar a predecir la ubicación de esa epífisis, como lo vemos acá. Entonces, una epífisis que va a estar posicionada superior alta en el cuadrante superior lateral y pues, al darle manejo, este es el mismo paciente, a este paciente se logra un adecuado o una mejoría en el posicionamiento de esa cadera y una adecuada formación del acetábulo en el punto donde vamos hasta ahora. La altura del trocánter y el desplazamiento, que inicialmente los describió Hilgen Reiner, pero luego fue modificada por Yamamuro, y en este momento es, las medidas de él se utilizan más que las de Hilgen Reiner, porque dan un mejor posicionamiento y son más fáciles de interpretar, ya que se centran, se ubican en el centro de la metáfisis y no en el borde medial, Sí, la distancia A nos va a hablar del desplazamiento superior que se va a medir entre la, la, el centro de la metáfisis y la línea H y la distancia B nos va a hablar de ese desplazamiento lateral entre el centro de la metáfisis y el isquion y tenemos que va a ser normal entre 5 y 12 la B y entre 7 y 14 milímetros la A, que son medidas sencillas que podemos utilizar para empezar a sospechar cuando nuestro paciente con una cadera inmadura está en unos rangos patológicos. El índice de Reimers, más conocido, muy utilizado en los pacientes con parálisis cerebral, pero no quiere decir que sea 
la única patología donde se utiliza. Vamos a tener eh, siempre trabajando con las líneas P y H, vamos a tener unas líneas que se tratan paralelas a la línea P en la metáfisis próxima, en la metáfisis medial y lateral del fémur. Vamos a medir estas distancias y se va a dividir eh, A sobre B y eso nos va a dar un porcentaje eh, y ese porcentaje nos va a hablar de cuánta cadera está por fuera de esa línea P, que es decir, cuánta cadera está migrada o no está siendo cubierta adecuadamente por el acetábulo. ¿Cómo interpretamos esto entonces? Normal sería menos del 10%, una cadera en riesgo sería entre el 10 y el 33%, una cadera subluxada entre el 33 y el 99% y la luxa ya la que está 100% afuera, aunque en algunos de los estudios y principalmente los que son de, de niños con parálisis cerebral, estos rangos a veces algunos autores los toman desde 80, ¿sí? si el 80% de la cadera ya está migrada, se maneja o se enfoca como una luxación. El índice de Smith, que es uno que es muy importante, pero que no utilizamos tanto, entonces va a tener unas líneas C y D y una línea H, también partiendo a partir de las líneas H y P, que van a ser básicas para todo. Entonces vamos a tener cuánto migra esa cadera, en el desplazamiento lateral vamos a medir C, vamos a dividir C sobre B, que va a ser qué tan lejos está esa metáfisis proximal de la línea media y qué tan lejos está esa, esa línea media de la línea de Perkins. Y para el desplazamiento superolateral vamos a medir la altura de esa metáfisis hasta la línea H y no debería ser mayor de 0.1 o 0.2. Cuando ya tenemos una cadera que está luxada, entonces estos valores que nos daban previamente ya van a estar caracterizados por valores negativos, pero adicional a eso el índice de Smith también nos va a servir para hacer seguimiento luego de una reducción abierta de la cadera, ver que esa cadera no esté desplazando otra vez hacia superior y hacia lateral y poder llevar un control numérico exacto de ¿sí? en la posición en la que la cadera quedó y la posición en la que la cadera está en el momento del seguimiento. Otra de las imágenes importantes que hay que tener, pues va a ser la imagen en gota de lágrima, eh, va a ser un marcador de inestabilidad porque esta no va a aparecer a menos de que la cadera esté centrada y posicionada adecuadamente, no va a ser temprana pero entre los cuatro y seis meses o un poco más grande en algunos autores describen que entre los 9 y los 12 meses con ese estímulo funcional de la cadera va a aparecer la gota de lágrima pero si no hay estímulo funcional pues la gota de lágrima nunca va a aparecer si la cadera está desplazada hacia lateral y hacia arriba pues no va a haber esa presión en el piso del acetábulo y la gota de lágrima no se va a desarrollar ¿Cómo, o ¿Cómo se interpreta en esto la forma de la gota de lágrima? Entonces, la línea medial va a ser la cortical interna de la pelvis. La línea lateral va a ser la fosa acetabular y la parte inferior va a estar dada por la escotadura cotiloidea. Cuando la cadera está desplazada hacia lateral, vamos a tener un ensanchamiento de esa, de ese, de esa imagen en gota de lágrima o un engrosamiento, también se escribe así, de ese piso acetabular o se puede presentar en forma de B y la apariencia de la gota de lágrima va a mejorar después de lograr una adecuada reducción. Es decir, si el paciente no tenía formación de gota de lágrima, esta va, se va a formar y va a ser uno de los primeros indicios que se va a ver luego de la reducción adecuada. Y la otra cosa que puede pasar es en el paciente que ya tenía una gota de lágrima alterada con forma de B o ensanchada, esta va a mejorar, pero los estigmas o los cambios radiológicos pueden persistir. Acá tenemos un ejemplo de, en el lado, en esta cadera derecha, una gota de lágrima en forma de V, y en el lado izquierdo una cadera normal, pero el lado derecho pues ya había sido llevado a cirugía para realizar una reducción abierta. Entonces hubo mejoría, pero no hubo un cambio completo como les está explicando anteriormente. El índice acetabular, que es quizás una de las medidas más utilizadas por nosotros, 
nos va a ayudar a estimar ese desarrollo acetabular, nos va a ayudar a medir esa oblicuidad del acetábulo en el plano eh, lateral. Eh, recordemos que esta, el acetábulo va a ser principalmente cartilaginoso pero, y que este índice solo nos va a medir la parte que ya está osificada. Entonces, como lo mencionamos al principio, puede haber un acetábulo cartilaginoso que después se osifique y nos cambie esas medidas, por eso es importante el seguimiento y se debe medir en el borde de la ceja acetabular. Este índice tiende a disminuir con la edad, pero va a ser muy susceptible a cambios en su medida con las rotaciones e inclinaciones de la pelvis, por lo que para poder tener un índice acetabular confiable debemos tener una radiografía de cadera que cumpla con los parámetros de una radiografía bien tomada y haber realizado las medidas para ver la rotación, el ángulo de inclinación y el índice de inclinación que sean adecuadas. ¿Listo? Eh, están descritos muchos valores históricamente. Esta sería la tabla que dan en el artículo de Novais de 2018, que da más o menos un parámetro establecido para interpretar esos índices acetabulares. Recordemos que esto no es en población latinoamericana, hay algunas tablas que nos ayudan también en población latinoamericana de estudios chilenos que digamos podrían ser un poco más similares a nuestra población y nos ayudarían a, a, tener, a no tener tanto sobrediagnóstico, pero lo importante es que el diagnóstico no se hace solo con el índice acetabular, sino que hay que mirar la morfología, hay que mirar los antecedentes, hay que mirar las otras medidas, no solamente guiarnos por esto, porque muchas veces es una radiografía que no esté bien tomada, nos puede dar medidas que sean anormales y pues sobre diagnosticar un paciente. Como pasa muchas veces que vemos un paciente con una radiografía eh, mal tomada, diagnosticada con una displasia de cadera o diagnosticada como normal y en el control siguiente una radiografía que da un resultado completamente distinto. Este índice de tabular va a tender a disminuir con la edad de unos 29 grados a unos 18 grados en las niñas a los dos años y de 26 a 19 grados en los niños al llegar a los dos años. Pero están descritas las tablas de seguimiento hasta los 13, 14 años, que ya se daría pues como ese cierre del cartílago trirradiado y ya no se podría realizar la medición del índice acetabular. El ángulo de Sharp, entonces, es, digamos, una opción para realizar esta misma medida del acetábulo pero en los pacientes que, digamos, no tienen una radiografía tan bien tomada o que ya tienen cierre del cartílago trirradiado, aunque esta medida se utiliza, digamos, un poco más en los adultos y en los adolescentes que en los niños, se ha demostrado que también se puede utilizar en niños más pequeños, entre los 9 y los 12 años, pero que ya tengan una formación de la imagen en gota de lágrima. ¿Por qué? Porque esta línea que se traza para medir este ángulo de Sharp va a ir desde el de borde a borde del acetábulo, entonces del fondo de la gota de lágrima al borde inferolateral del ilíaco y va a estar menos afectada por las variaciones en la rotación y en la inclinación de la pelvis eh, de lo que está el índice acetabular. También va a ir disminuyendo con la edad, acá en la tabla pues vemos cómo el, ese ángulo va disminuyendo hasta llegar a la adultez y tiene como ventaja uno que es menos variable y dos que se puede seguir utilizando para el seguimiento de los pacientes aún después del cierre del cartílago trirradiado. Otra de las medidas que describen es el ángulo de Indelberg y Frank, que se interpreta como entre 40 y 50 grados lo normal, una variación 45 más o menos 4. Eh, va a ser invariable esta medida con la edad, con la rotación y con la inclinación se puede hacer a cualquier edad y lo que nos va a hablar o lo que nos va a ayudar a medir este ángulo es la profundidad del acetábulo. Si es un acetábulo esférico y profundo o si es un acetábulo plano, al, ser una, al aplanarse el acetábulo, pues esta medida se va a acercar más a los 180 grados y el ángulo va a aumentar y se va a volver patológico. Otra de las medidas importantes que nos ayuda a hablar de esa relación entre el acetábulo y la cabeza femoral va a ser el centro de, de Weaver. Entonces nos va a hablar de la cobertura lateral del acetábulo en el plano frontal y pues 
como va a necesitar una cabeza que esté más o menos ya bien osificada, en donde se pueda identificar bien el centro de la cabeza, pues va a tener una confiabilidad más limitada en los niños más pequeños, aunque también hay variaciones que permiten y que dicen que es confiable medirla desde el centro de la metáfisis, aunque pues realmente así no fue como se describió inicialmente. Vamos a tener pues algunas, eh, los, pues los rangos, los que va a ser normal para la edad, este, a diferencia de otras medidas, va a ir aumentando a medida que el niño va creciendo, porque se va a ir osificando esos núcleos de osificación secundarios de las paredes del acetábulo, y es muy importante pues tenerlo en cuenta, aunque aquí ya no lo usamos tanto, que cuando la cadera progresa hacia la subluxación y hacia la luxación, este ángulo va a tender a llegar a cero y luego se va a volver negativo. Esperamos, así como a grandes rasgos, una, un centro borde de 25 grados entre los 5 y los 8 años, de 30 entre los 9 y los 12 y mayor de 35 a los 13 años, pero como vemos en la imagen de la derecha, pues también hay una tabla que nos ayuda a irlos llevando por la edad. Y ya para finalizar, pues tenemos el ángulo cérvico diaficiario, que eh, debemos recordar que es un ángulo proyectado, que puede ser alterado por la anteversión y que va a ser pues, muy importante en esos pacientes en los que tienen una alteración torsional muy marcada, tener en cuenta la corrección que hay que hacer, cuando los pacientes están muy pequeños, eh, se toma pues, un ángulo de la cabeza y, de la cabeza y, el, y el, la diáfisis, como tratando de equipararlo, pero cuando los pacientes están más grandes, lo que se debe hacer es buscar el centro de la cabeza con un círculo, donde pues, el centro esté ubicado en todo el centro de la cabeza, trazar otro círculo concéntrico a ese, que ya nos llegue hasta la metáfisis del fémur y contacte, la cortical lateral y la cortical medial, trazar una línea que una esos dos puntos, luego trazar una perpendicular a través del cuello y trazar una línea pues que, que vaya en el eje de la diáfisis y esto nos va a dar ese ángulo cérvico diaficiario. Esta es la tabla que está escrita, la tabla de Müller, para tener en cuenta eh, esas variaciones que puede dar el ángulo cérvico diaficiario con relación al aumento de la anteversión, pero cuando uno revisa la tabla realmente lo que ve es que la variación es muy poca y se podría tomar solo el cervico de aficiario medido a menos que clínicamente el paciente tenga una anteversión muy marcada en donde sí deberíamos tratar de hacer la corrección para no tomar decisiones equivocadas. Como mensaje o como conclusión para llevar a casa es que la toma de decisiones en cuanto al manejo quirúrgico de estos pacientes eh, debe estar siempre guiado por un análisis completo de la radiografía y no debemos basarnos en una sola medida aislada porque ya vimos que hay muchas cosas que pueden alterar las medidas, entonces llenarnos de herramientas y de motivos para tomar una decisión que es fundamental tener unos rayos X de buena calidad y que cumplan los parámetros para realizar esa adecuada evaluación evaluarlos nosotros mismos no solamente que en apariencia se vean bien sino tratar en la medida de lo posible de hacer las medidas para corroborar esto y que siempre va a ser preferible repetir una radiografía que esté mal tomada que tomar una decisión equivocada con respecto al manejo del paciente. Y ya, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Eh, no sé si tengan alguna duda o algún comentario al respecto. Gracias, Juan José. La, esta charla siempre será muy importante eh, porque como todos los días comentamos en el chat y entre nosotros mismos, las interpretaciones